大家好，我是 Brian， 哎，台湾，我是 Brian。上个礼拜我跟大家分享我来台湾当交换生的故事，那还蛮多人误会，以为那是我第一次来台湾，但是其实不是。所以今天我想跟大家分享一下我第一次来台湾旅行的故事。就像我刚刚说了，其实我来台湾当交换生是在二零零九年的时候。那那个时候我已经来过台湾一次，我二零零七年的八月来台湾跟一个高中的同学旅行。那他是要回来找他的家人，然后刚好又请我一起来，因为他知道我一直很想来台湾。那那个同学就是我在高中的时候。无聊上发文课，因为没有学到什么新的发文，所以我就开始跟他学中文，就是问他一些，哎，这个中文怎么讲之类的。那一直陆陆续续到大学，刚好我们都是连同一个大学，所以大学的时候我们还是有保持联络。然后那一次，他请我跟他一起回来台湾，所以那个时候我们就一起飞来台湾，然后他的爸爸妈妈来机场接我们两个。那回去的时候，我们回去他们家，他们家在总和。然后我记得绑行李不久后，我就听到哒啦啦啦啦啦，哒啦啦啦啦啦啦啦，就是垃圾车的声音。但是那个时候我根本就不知道台湾的垃圾车是会放歌的，因为其实美国我们听到有一台车在播放音乐，你们应该知道是什么吧？就是贩卖冰淇淋的车子，所以我说，哎、欸、，Ice Cream Man， 然后他全家都笑死了，因为他们都已经听了那么多年，他们就笑着说，不是啦，是的，是车。那个时候没有到台湾多久，我就已经知道，好，台湾这个地方好像还蛮特别哦。那我们放完心里之后。我跟我的朋友一起去唱歌，我们去他家附近的好乐地，因为其实基本上我一直以来都很想去 KTV 唱歌，啊，那个朋友也很怀念在台湾唱歌这件事，所以我们刚到了就直接去唱两个小时的歌，虽然是早上大概十点左右吧。唱完歌之后，我们回到他家，然后他妈妈带我们去拆迁。然后我们就在那边呃逛一下、啊，然后我第一次看到这一种传统的市场，我觉得真的还蛮特别。他们带我进去里面，然后我记得他们有带我吃一个台湾特色的食物，就是矮鱼。哦，那个时候天气很热，因为八月嘛，然后吃那个矮鱼，加了一些冰块就，就哦好好吃。基本上第一天差不多是这样子，因为就有时差的关系，所以就很累。呃，在隔一天，因为他们家有一些事情要弄，所以我就搬进去一个在台北车站附近的一个民宿，然后我住那边个两天。那我在那边的时候，我就是跟其他朋友出去啊，有去呃果腹纪念馆，然后也有去淡水果腹纪念馆。它外面看起来非常非常的厉害，但是进去的时候就看到还蛮小的，我印象中是。看起来很小，可能是因为我们没有真正进去，因为他们有一个英文演讲比赛在发生，所以我们就没有办法，就是真的观光。其实我跟我朋友跟他妈妈有一起去淡水的红猫村，然后逛那边就觉得还蛮特别，因为我之前那个时候就完全不知道，之前台湾有那么多国家的人来住过。我记得我跟朋友去淡水的时候，我们先去那个渔人码头那边看看，然后再来他朋友载我们去一个嗯蛮漂亮的一个海滩。那我们去海滩之后，他们说要不要去喝酒，所以他们带我去红楼，那是我第一次去红楼看看。然后我觉得那边还蛮适合外国人，因为就是我们很喜欢这一种就是。户外喝酒的感觉，所以那边我我记得我印象很深刻，就觉得那边还蛮漂亮。我住的那个民宿，我说它是在台北车站附近，所以就是没事的时候我就会去探索一下附近。然后我记得进去台北那个叫什么，台北车站地下街的时候，哦，超级容易迷路的，因为那边真的是像一个迷宫一样，它有什么 A B C 出口，套套。太复杂了，太复杂了，所以那个时候我有时候就是完全要离开，然后就是走平面的路回去，因为完全不知道我走到哪里去了。
呃，过了几天，我那个朋友他们要去找他的爷爷奶奶，他爷爷奶奶住在新竹，所以我们坐客运过去，然后他们住在一个很漂亮的一个大楼，就是那一种别墅，他们自己一一一一整栋这样子，他们非常非常的贴心，因为那个时候其实我是吃素，但是也会吃海鲜，所以是算是一个 pescatarian。所以那个时候，他们就是特地，因为我要来，每天的晚餐都准备一些我可以吃的东西，我觉得超级感动。就是他们人真的是很贴心的。虽然我一直在吃素，我又决定，好，我不要让别人麻烦的。所以他的姑姑有问我们要不要去吃烤肉，说好啊，那我我们去吃烤肉好了。然后我就决定，好，我我至少这一段时间可以稍微吃肉，没关系。这样子大家会比较方便，所以我们去那个烤肉店的时候，我也是没有看过台湾这一种烤肉，所以我完全不知道这个文化要怎么样。大部分都是姑姑在帮我们煮东西，然后就是他会加一些肉啊什么给我，但是那时候我也不知道，就是要要一直注意这一件事情。但是他闻闻了几次，然后我没有注意到他是要给我的，我就。很不好意思，然后后来他就跟我的朋友说啊，好了，那如果他要的话，他可以跟我们说就好了。然后觉得不好意思，我真的不知道台湾烤肉的文化是怎么样，很拍谁哦。我们去新竹之后，我还有他妈妈，还有我的朋友都下去台中找他妈妈的，好像是一个妹妹，然后。嗯，他妹妹有一个儿子跟女儿，然后我们在那边第一天晚上，我记得是第一次去吃真鲜，哦，超级棒的，你知道吗？美国那个时候我住的地方是完全没有这一种很方便的寿司，而且那么便宜，一盘才三十块，就觉得真的伤天了，因为我超爱吃寿司，所以我们就先去吃寿司，然后晚上回家之后，嗯。那个阿姨她问我们要不要去喝奶茶，因为台中嘛，所以应应该要喝奶茶。所以我我朋友还有他的堂妹一起去一个很漂亮的一个店喝奶茶，然后他的杯子超级大，我跟你讲我没有看过这么大杯的珍珠奶茶，而且跟美国不一样的地方是那个珍珠很软哦。美国因为我们比较不像台湾会那么长住。所以他们就会硬掉了，但是那个时候就觉得哦，好软哦，这个就是珍珠奶茶的真正的样子。然后再过一两天，我跟我朋友，还有就是我们大学的同学，他们刚好也是台湾人，然后暑假也回来了，我们一起去一零一。那那是我第一次上去一零一，我觉得，好好神奇哦。真的是台湾超级厉害，而且那个时候一零一还是最高的昨晚的大楼，好像记得是九月的时候，那个迪拜的那一栋就超过了，因为做完了，所以一零一还是第一个最高的大楼的时候，我还是有去过一次。然后我们在那边也是又稍微晃一下，然后去。因为那个华南维秀那边那个时候还有一些游戏可以玩，我们先玩了一些游戏，再上去一零一。那两个礼拜的旅行大概做了这一些，还有更多，但是当然我不能全部都一个一个去讲，因为这个影片会太长了。那我那个时候我就觉得我印象最深刻的就是，不管是去哪里，台湾人就一直很想要帮助我。我觉得这个跟美国是完全不一样的，因为在美国，如果是外国人的话，就不会这么的容易被被帮助，或是被别人注意到。所以我真的那个时候很感谢台湾人给我这一种感觉，就是因为那个时候台湾给我这一种感觉，觉得台湾人都很热情，然后台湾很方便，很很酷，很现代。所以我才会决定，后来我如果有机会，像住在台北念书，那那个时候刚好我大学只有一个在台中的大学可以去当交换生，所以我就等着等着，到最后刚好我大四那一年的暑假，台大就开始跟我的大学有交换的关系，所以我就马上去报名了，然后刚好那一年也是没有其他人知道台大。
，所以自由我申请，所以刚好就很容易上。所以这个其实是我第一次来台湾的经验。然后为什么我后来会选择在台大当交换生？如果你喜欢这一次的影片，一样记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，也记得要看你有没有开通知哦。然后最后不要忘记追踪我的 IG Brian 去台湾。好，我们就到这里喽，谢谢来到 Brian 爱台湾，我们下次见哦，拜拜。